，这是聘礼的礼单，一共八八六十四样东西，请求你点点。不必这么麻烦，那可不行，聘礼少了，我们请求可不嫁。<笑>只可惜，可惜什么？这画上的女子，永远不及你美丽。本来呢，我是不同意这门婚事的，但是我想想，少主是我最心疼的人。今天是你大喜的日子，我当然要来了。落地成喜，还好我及时发现了。雪英，必须要好好彻查，谁会在交杯酒里面下毒？当年少主被封住神脉。得以在人间久留，可是如今神脉觉醒，神识恢复，就不能再继续留在人间了，否则只会越来越虚弱，直到灰飞烟灭。却爬上鬓角，摆着夜不那屋檐里藏不灭的光。前辈，小子，怎么又是你？多谢前辈昨日指点，雪英有所受益，只不过还有些地方没有弄明白，还望前辈再指点。嗯，让我看看你练的怎么样吗？是。时间能练成这样，确实难得，但他好像根本没有太过血脉。以你这样的方法，练不出超凡斗气。还望前辈指点。其实你天资不错，只可惜……可惜什么？可惜被这世间的条条框框禁锢太深，想要成为超凡，难如登天。不过也不是毫无办法。前辈的意思是，这里是黑风神宫，拥有助人成为超凡甚至半神的力量。一旦你成为了超凡甚至半神，就不用在乎这世间的陈规了。听起来真不错，但世上没有不要钱的买卖。给我们这么好的条件，你想要的又是什么？<笑>我的要求很简单，效忠于。听从我黑风神功的一切命令，我助你成为超凡。不行，我效忠的只有一个，我的本性。难道你不想成为超凡？想，做梦都想，但也不能出卖我的本性。没错，不是自己的东西不要也罢。雪英，我们走。你们出不去的，没有任何黑风神功以外的人能从这谷底走出去。出不去就算了，我觉得在这待着也没什么不好的。前辈，容我再考虑一番。好，我黑风神宫的大门随时向二位敞开。走。别急。我们总是能想到办法出去的。我觉得其实你刚刚说的不错。如果
，你不用寻找你的身世，我也不用去找我的母亲，永远待在这里，我觉得挺美好的。怎么样，蓉儿，我厉害吧？青石，没想到这才几天时间，你就进步的这么明显了，真不错。那是当然，只不过我现在还不太熟练就是了。哎，一大早干什么呢？快快快快！嘿，啊，青石。雪莹，我就知道你会来。没有人能够抵抗成为超凡的诱惑。我来这里不是为了超凡。你还有什么要求？我可以留下，但我的要求就是，宋于静秋离开。那个女弟子对你就这么重要？静秋从小就失去了对父母的记忆，不能让她再失去自由。还请前辈成全。只要能送他离开，我东伯雪英愿留下来。好，成交。来人，带他下去休息。是，请。雪英离开此地，我愿意留下来效力。好，真是至情至信，我答应你。何时送雪英离开？你放心，我自会安排。来人，你先去休息。请。都安排好了。禀大祭司，都安排好了。